que se trata de establecimientos comerciales, lo que deben hacer en primer lugar es aquellos establecimientos que no cuenten con el certificado de defensa civil acudir aquí a estas oficinas para que puedan pasar una inspección de defensa civil de acuerdo a las modalidades de que se trate, ¿no? Puede ser básica, puede ser de detalle multidisciplinario. Que si pasa la inspección de defensa civil significa de que el riesgo es menor en ese centro comercial, ¿no? Lo mismo... Las recomendaciones va para aquellas personas que venden pirotécnicos y sobre todo aquellas que no son las recomendables, ¿no? de que no se expongan, por muy inocente que parezca un, como diversión inclusive a los pirotécnicos, realmente es muy peligroso y especialmente para los niños. Por lo tanto se sugiere que cuenten con la autorización de la SUCAME, que es la autorizada, para que puedan ellos vender algún producto de los recomendados, más no así los que no, porque inclusive eso es penado. Ahora, hay productos que parecen aún más inocentes como las luces navideñas que están en los árboles en los nacimientos. Eh, sí, miren, ven. eso ya generalmente, en los, más que nada en los hogares, porque en los hogares la mayoría de nosotros buscamos lo más económico, y lo más económico en las luces son aquellas luces que no tienen la garantía necesaria, no son productos LED, por ejemplo, los productos LED son los más recomendables en este caso, y no se debe tener prendidas, por decir, las 24 horas del día, en, en continuidad. Fíjese, que cuando no utilizan todos los dispositivos de acuerdo al Código Nacional Eléctrico para estos, este tipo de, el, ¿qué le digo?, de adornos navideños, pues tarde o temprano va a comenzar un amago de incendio. Y si no tiene en su casa un extintor, que ahí viene la segunda recomendación, que en nuestro hogar, al menos por estas fiestas navideñas, tengamos un extintor que es más fácil de utilizar hablando de un extintor de polvo químico seco y yo digo de un extintor y no de agua generalmente porque si es producto de un amago de incendio producido por un cortocircuito utilizan agua pues la persona que utiliza el agua para tratar de apagar ese amago de fuego puede tener consecuencias fatales